안녕하세요. 저번 영상에 라이언 라이트 이어서 이번 영상에서는 센서 삭스와 관련된 본문을 한번 다루어 보도록 하겠습니다. 교과서 페이지 133페이지랑 134페이지이시고요. 영상 꼭꼭 꼭 수업 전에 먼저 보시고 교과서에 꼼꼼하게 예쁘게 필기하신 다음에 수업에서 만났으면 좋겠습니다. 자 그렇다면 133페이지 센서 스왁스부터 한번 같이 보도록 할게요. 케넷 시즈오카 시즈오카가 아니라 시노즈카죠. 케넷 네, 시노즈카 was a child when a police officer brought his grandfather home. 한번 볼게요. 케넷 시즈오카 was a child. 아이였대요. when a police officer police officer 뭘까요? 경찰관이란 뜻입니다. 경찰관이 brought his grandfather home. 그의 할아버지를 집으로 데려왔을 때 케넷 시노즈카는 아이였다는 거죠. 어렸을 때. 그렇다면 여기서 관계대명사 한번 파악해 볼까요? 이쪽에 요 his. 누구의 할아버지겠어요? 바로 Kenneth의 할아버지겠죠? The old man had been found wandering aimlessly on the street. The old man. 그 노인은 그렇다면 여기에서 그 노인을 가리키는 사람은 누굴까요? 노인을 가리키는 사람은 바로 이 앞쪽에 등장한 케네스의 할아버지겠죠? 케네스, his grandfather, the, the old man이겠죠? 그 노인은 had been found, had been found 한번 표시해 볼까요? 자, had plus pp 형태가 등장했죠? 과거 완료 시제와 그 다음에 수동태가 같이 짬뽕이 되어 있는 형태입니다. 여기에서 found, found가 지금 수동태의 과거 분사고 been이 어, 과거 완료에 대한 과거 분사겠죠? wandering aimlessly on the street 그 노인은 found, have been found, 발견이 되었는데 어떻게 발견이 되었냐면 wandering aimlessly, wandering은요 배회하다 라는 뜻이에요 거리를 배회하다 aimlessly는요 목적지 없이, 정처 없이 라는 뜻이에요 정처 없이 street, 거리에서 배회하다가 발견이 되었다고 하네요 그래서 여기에서 지금 수동태가 사용이 되었으니까 The old man은 원래 능동 문장에서는 find 다음에 등장했겠죠? 예를 들어 A police officer, the police officer had found the old man wandering aimlessly on the street 이게 원래 문장이었겠죠? He did not remember when and how he had gotten there 자, 그는 he did not remember 기억하지 못했대요 무엇을 기억하지 못했냐면 그 다음에 등장하는 이 의문사 절을 기억을 하지 못했다는 거겠죠 이절 전체가 목적어 역할 remember의 목적어 역할을 하고 있는 걸 한번 주목해 보세요 그는 기억하지 못했습니다 when 언제 and how, 어떻게 he had gotten there 여기에서 had gotten, 과거 완료가 사용이 되었죠 그곳에 어떻게, 언제 도착했는지 기억하지 못했대요 It turned out that he had Alzheimer's A brain disease that slowly takes away a patient's memory and ability to think. 그 전에 관계대명사 깜빡하고 깜빡할 뻔했네요. 자 여기에서 이 he, 이 he가 가리키는 거는 바로 누굴까요? 바로 케네스의 할아버지가 기억을 하지 못했다는 거죠. 그가 어떻게 그것에 도착했는지. 그래서 turned out은 무슨 뜻이냐면요. turned out, 뭐뭐로 밝혀지다 라는 뜻이에요. 무엇으로 밝혀졌냐면 that he had Alzheimer's 이렇게 밝혀졌다고 합니다. 그가 알츠하이머병을 앓고 있다고 밝혀졌어요. 근데 이 알츠하이머란 무엇이냐면 알츠하이머에 대한 동격 어구가 지금 바로 이어서 콤마를 기준으로 해서 이어서 등장했죠. A brain disease that slowly takes away a patient's memory and ability to think. 이 알츠하이머는요. 
brain disease, 뇌 질환인데 또이 어떤 뇌 질환이냐면 그 다음에 등장하는 관계 대명사절을 한번 볼게요. That slowly takes away. Take away는요. 여기 takes away. 빼앗아가다 라는 뜻이에요. 무엇을 서서히 빼앗아가냐면 A patient's memory and ability to think. patient, 환자라는 뜻이죠. 환자의 기억력과 사고력을 서서히 뺏어가는 뇌질환인 알츠하이머를 앓고 있다고 밝혀졌다는 거죠. 그래서 할아버지께서 지금 알츠하이머병을 앓고 있다는 것을 알게 된 지금 그런 상황입니다. <웃음> Going to middle school, Kenneth often looked after his grandfather. 자, 중학교로 가면서 지금 분사구문이 등장했죠? Going to middle school. 중학교로 가면서 Kenneth often looked after his grandfather. Kenneth는 종종 look after는요. Look after, 돌보다 라는 뜻이에요. 누구를 돌봤냐면 그의 할아버지를 돌보았다는 거죠. 그렇다면 여기에서 his에 해당하는 사람은 바로 Kenneth이겠죠. Kenneth. When his grandfather got up and started to wander, Kenneth followed him to protect him from danger. 한번 볼게요. 일단 콤마에서 한번 끊어봅시다. When his grandfather got up and started to wander. 지금 이 end는요. got up과 started to wander. 이두 부분을 지금 묶어주고 있는 거죠. 그의 할아버지가 got up, 일어나서 and started to wander. wander, 아까 무슨 뜻이었죠? 배회하다 라는 뜻이었죠. 배회하기 시작하면 시작할 때 Kenneth followed him. Kenneth는 그를 따라갔대요. 왜 따라갔냐면 To protect him from danger. 그를 위험으로부터 protect, 보호하다 라는 뜻이죠. 보호하기 위해서 그를 따라갔다고 합니다. 그렇다면 여기에서 여기에서 이 him, 누구를 Kenneth가 따라간 걸까요? 바로 그의 할아버지겠죠? 그의 할아버지를 따라갔고 누구를 보호하기 위해서 따라갔나요? Him, 그의 할아버지를 보호하기 위해서 따라간 거겠죠. 여기 앞에 있는 이 his는 Kenneth를 가리키는 거겠죠. <웃음> Following his grandfather, he wondered whether he could do anything more to help him. 자, 분사구문이 또 등장했네요. Following, 따라다니면서 his grandfather, 그의 할아버지를 따라다니면서 his는 Kenneth겠죠? He wondered, 궁금, 어, 생각을 했대요. 누가 생각했냐면 당연히 Kenneth가 생각을 했겠죠. Wondered는요, 생각하다, 궁리하다, 고민하다 라는 뜻이에요. 무엇을 생각했냐면 무엇을 궁리했냐면 whether he could do anything more to help him 그 다음에 등장하는 이 whether이 이끄는 절 전체가 지금 wondered의 목적어가 되고 있다는 부분 한번 주목해 보세요. 여기 있는 이 whether 어떻게 해석하는 게 자연스럽냐면 인지 아닌지 뭐뭐 인지 아닌지 if와 같은 의미 if if와 같은 의미를 지니고 있습니다. Whether he could do anything more 그가 더할수 있는 게 있는지 무엇을 하냐면 to help him 그를 도와주기 위해 더할수 있는 일이 있는지 궁리를 했다는 거죠. 그렇다면 여기에서도 마찬가지로 이 he 도와주고자 하는 사람은 Kenneth겠죠. 그렇다면은 도와주고자 하는 케네스는 누구를 도와주려고 하냐면 to help him, 그의 할아버지를 도와주려고 하는 거겠죠. His grandfather was safe when he stayed in his room. 그의 할아버지는 was safe, 안전했대요. 언제 안전했냐면 when he stayed in his room. 그가 그의 방에 있을 때는 안전했다는 거죠. 여기에서 대명사가 굉장히 많이 등장하고 있어요. 여기에서의 his는요. 바로 케네스를 가리키는 것일 테고 그 다음에 이쪽에 방에 있는 사람은 케네스의 할아버지. 그 방도 할아버지의 방이겠죠. The problem was that there was no way of knowing where his grandfather would go when he left the safety of his room. 한번 볼게요. The problem was 문제는 뭐였냐면 바로 이 부분이에요. 이 부분. 
이 부분이 문제입니다. There was no way. 여기에서 way는요. 방법이라는 뜻이죠. 방법이 없었대요. 어떤 방법이 없었냐면 of knowing. 알수 있는 방법이 없었다는 거예요. 그렇다면 또 무엇을 알 수가 in 없었냐면 where his grandfather would go when he left the safety of his room. 바로 이 부분, 이 부분 전체가 지금 knowing의 목적어 역할을 하고 있습니다. 무엇에, 무엇을 알수 없었냐면 where his grandfather would go. 그의 할아버지가 어디로 갈지 알수 없었대요. 언제? When he left the safety of his room. 그의 안전한 방, safety는 안전이란 뜻이죠. 기계적으로 해석하자면 그의 방의 안전을 떠났다라는 건데 그냥 안전한 그의 방으로 해석을 할게요. 자연스럽게. 안전한 그의 방을 left, leave의 과거형이죠. 안전한 그의 방을 떠났을 때 그의 할아버지가 어디로 가는지 알수 있는 방법이 없었다는 것이 바로 문제였다는 거죠. 문장이 상당히 복잡하죠. That required that someone stay with him all the time. 아, 잠시만요. 앞쪽에 대명사를 안 짚었네요. 대명사 한번 같이 짚고 넘어가 볼게요. 여기에서 이 his, his, 이쪽에 his, 바로 케네스겠죠? 케네스고 그 다음에 방을 떠나는 사람은 그의 할아버지, 그 방도 할아버지의 방이 되는 거겠죠. That required that someone stay with him all the time. 자, 그것은 요구했대요. 무엇을 요구했냐면 That someone stay with him all the time. 바로 이 부분. 그 다음에 등장하는 대절이 required의 목적어로서 역할을 하고 있죠. 그것은 요구했대요. That someone stay with him all the time. 누군가가 그와 함께 있어야 된다. All the time. 계속 내내 그와 함께 있어야 되는 것을 있어 있는 것을 요구를 했다라는 거겠죠. 그렇다면 그렇다면 여기에 있는 that 그것 무엇이 요구를 한 걸까요? 무엇이 요구를 한 걸까요? 이 부분은 앞에 있는 내용을 내용 자체를 가리키는 부분인데요. 바로 이 부분이죠. 할아버지가 그의 방을 떠났을 때알수 있는 방도가 없었으니까 이것이 누군가가 항상 할아버지와 함께 있어야 된다는 것을 요구하게 되는 그런 상황이었다는 거죠. 자 그럼 문제 상황이 할아버지가 계속 배회를 하게 다, 되는데 어, 그러다 보면 위험하잖아요. 안전하지 못할 수도 있으니까 지금 이 문제 상황을 어떻게 해결할지가 앞으로 좀 등장을 하겠죠. <웃음> One night, a spark of hope crossed Kenneth's mind. One night, 어느 날 밤, a spark of hope, 스파크 난다고 하잖아요, 스파크. 여기에서 이 스파크는요, 어, 불꽃이란 뜻입니다. 희망의 불꽃이, 불꽃이 crossed Kenneth's mind. Kenneth의 머리를 스쳐 지나갔대요. 스쳐가다란 뜻이에요. Cross는 Kenneth의 뇌리를 스쳤대요. When Kenneth watched as his father got up and stepped down onto the floor as usual, an idea struck him. 한번 볼게요. 자, when Kenneth watched, Kenneth가 보았대요. 보고 있을 때. 뭘 봤냐면, as his grandfather got up and stepped down onto the floor as usual. 여기에서 end가 묶어주는 부분 한번 찾아볼게요. 바로 앞쪽에 있는 got up. 이라는 동사구와 step down onto the floor 이라는 동사구를 묶어주고 있죠. 그의 할아버지가 got up 일어서서 and stepped down onto the floor 바닥을 디딜 때 as usual은요. 평상시처럼 이란 뜻이에요. as usual 평소처럼 일어나서 바닥에 발을 디딜 때 an idea struck him 한 아이디어가 struck는요. 생각이 번뜩 갑자기 떠오르는 거예요. 뭔가 왔다. 어, 왔어. 할 때, 그분이 왔다. 할 때, struck. 생각이 번쩍 떠오르다. 할 때, 그 떠오르다. 라는 뜻을 가지고 있습니다. struck. 한 아이디어가 번쩍 떠올랐다는 거예요. 자, 그렇다면 누구한테 떠올랐겠어요? 바로 케네스에게 떠올랐겠죠? 
그래서 여기에서의 힘은 바로 케네스를 가리키는 것이겠고 그 다음에 케네스의 할아버지겠죠? To walk, a person must first step down on their feet. To walk, 걷기 위해서는 a person must, must는요. 뭐뭐 해야 한다, 뭐뭐 해야만 한다 라는 뜻이죠. 뭘 해야 하냐면 first, 우선 step down on their feet. 그들의 발로 디뎌야 된다는 거죠. 발로 디뎌야 된다, 땅을 디뎌야 된다. step down, 디디다 라는 뜻이에요. 딛다, 딛다. If a patient steps make loud noises as if walking in wooden shoes, it'll wake up the caregiver. 한번 볼게요. 자, if a patient steps, 만약 환자의 step, 걸음이 make loud noises, 큰 소리를 낼때 as if, as if는요, 마치 모모처럼 이란 뜻입니다. As if walking in wooden shoes. Wooden shoes는요, 나무로 된 신발이란 뜻이죠. 나막신 정도로 보시면 될것 같아요. 나막신을 신고 걷는 것처럼, 마치 나막신을 신고 걷는 것처럼 큰 소리를 낸다면, It will wake up the caregiver. Caregiver는요, 돌보는 사람이라는 뜻이죠. 그것은 돌보는 사람을 깨울 것이다. 그렇다면 여기에서 지금 대명사 하나가 등장했죠. it. 이 it이 가리키는 걸 한번 찾아볼까요? 무엇이 돌보는 사람을 깨우는 걸까요? 여기에 해당되는 부분은요. 바로 이 앞에 있는 문장에 나와 있는 내용 전체로 한번 보시면 될것 같아요. 환자의 걸음걸이가 남학신을 신는 것처럼 큰 소리를 내는 것. 바로 이것이 돌보는 사람을 깨운다는 거죠. But it'll always also wake up others who are sleeping nearby. But 하지만 그것은 그럼 여기에서의 it도 마찬가지로 앞에 있는 그큰 소리를 내는 맥락을 지금 가리키는 거겠죠? 이것은 also 또한 wake up others who are sleeping nearby. 다른 사람들을 깨울 것이다. 근데 그 사람들은 어떤 사람들이냐면 who are sleeping nearby. Nearby는요. Nearby는 근처라는 뜻이죠. 근처에서 자고 있는 다른 사람들까지도 깨울 것이라는 거죠. No, it's not practical. 아니야, it's not practical. 어, 실용적이지 않아. 그것은 실용적이지 않아. 마찬가지로 여기에서 이 it. 은 앞에 맥락처럼 큰 소리를 내는 거, 남학신을 신는 거, 이거를 가리키는 거겠죠? Kenneth thought. Was it possible to send some kind of signal only to the person you wanted to wake up? Kenneth가 이제 실용적이지 않다라고 생각했다. Was it possible? Was it possible? 가능할까? To send some kind of signal. Some은요. 여기서 어떤 정도로 해석하면 될것 같아요. 어떤 그 종류의 신호, signal, 신호, 신호를 send. 보내는 것이 가능할까? 누구에게? Only to the person you wanted to wake up. 사람에게. 근데 이 사람은 어떤 사람이냐면 You wanted to wake up. 당신이 깨우고 싶은 사람한테만 Only. 이 사람한테만 어떤 종류의 신호를 보내는 것이 가능할까? 라는 질문을 스스로한테 한번 해본 거예요. 자, 그렇다면 여기에서 이 it, 이 it이 가리키는 거를 한번 찾아 봅시다. 이 it이 가리키는 거 도대체 뭘까요? 자, 여기에서의 it은요. 바로 가주어입니다. 가주어. 그냥 아무 의미 없이 형식상 나와 있는 주어인데 주로 우리가 possible, possible, it's possible 할때 possible이라는 형용사를 사용을 할때 우리가 가주어 플러스 비동사 플러스 possible의 형식을 많이 사용합니다. 거기에서의 가주어 이시라고 보시면 돼요. There must be some sensors for this purpose. <웃음> There must be 뭐뭐, 뭐뭐 할 것이다. must 뭐뭐 할 것이다. 뭐가 있을 것이냐면 be some sensors 
분명히 어떤 센서가 있을 것이다. For this purpose. Purpose는요. 목적이란 뜻이죠. 이러한 목적을 위한 센서가 분명히 있을 것이다. 자 그렇다면 여기에서 이것도 한번 볼까요? 대명사가 또 등장했죠. 이거. This purpose. 이 목적이 어떤 목적일까요? 맥락에서 한번 찾아볼게요. 요 앞에 앞에 send some kind of signal only to the person you wanted to wake up. 바로 이 부분을 지금 가리키고 있는 겁니다. 당신이 깨우고 싶은 사람한테만 어떤 신호를 보내는 것. 이 목적을 위한 센서가 분명히 있을 것이다. 라고 우리가 맥락을 파악해 볼수 있겠죠. How could the signals be received? How, 어떻게 could the signals be received? Receive는요, 받다 라는 뜻이에요. 신호가 어떻게 받아질 수 있을까? 자, 여기에서 지금 be received, b 플러스 pp니까 너무 많이 반복했죠? 수동태, 수동태죠? Kenneth's thinking started to speed up. Kenneth의 생각이 빨라지기 시작했다. 머리가 막 이제 돌아가기 시작한 거예요. 지금 어, 본인이 원하는 사람한테만 어떤 일종의 신호를 보내서 깨우는 그런 시스템을 지금 케네스가 고안을 하고 있습니다. He finally came up with a system of socks with sensors in the heels and a smartphone working as a monitor. 자 볼게요. He finally, 드디어, 마침내, came up with Come up with은요. 생각해내다 라는 뜻이에요. 무엇을 생각해냈냐면 a system, 한 시스템을 생각을 했는데 이 시스템은 어떠한 시스템이냐면 바로 이러한 시스템이라고 합니다. Of socks with sensors in the heels and a smartphone working as a monitor. 여기에서 이 end가 묶어주는 부분을 한번 볼게요. 이 end는요. 앞쪽에 있는 socks with sensors in the heels라는 명사구 하나와 a smartphone working as a monitor이라는 명사구 하나를 지금 묶어주고 있죠. 어떤 시스템이냐면 heels, 발꿈치라는 뜻이에요. 발바닥. 발꿈치, 발꿈치. 발꿈치에 센서가 있는 양말과 and a smartphone working as a monitor. 스마트폰인데, 스마트폰인데 어떤 스마트폰이냐면 working as a monitor. 모니터로서 작동하는 스마트폰으로 이루어진 시스템을 생각해 냈다는 거죠. 자, 여기에서 이거 한번 볼까요? 지금 스마트폰, a smartphone 이라는 명사 바로 뒤에 working as a monitor 이 등장을 했는데 여기 ing 분사구예요. 여기서 working as a monitor는 분사구인데 지금 ing 형태의 분사구가 스마트폰을 꾸며주고 있는 거를 한번 확인해 보세요. 우리 앞쪽에서 어, ed, 과거 분사 형태의 분사구가 명사를 꾸며주는 것도 본 적이 있었죠? 여기 같은 경우에는 과거 분사가 아니라 현재 진행형 분사가 지금 명사를 바로 꾸며주고 있는 건데 이러한 경우는 어떠한 경우냐면 이 스마트폰이라는 명사와 그것을 꾸며주는 working as a monitor 이라는 분사구가 서로 능동의 관계에 있을 때 우리가 ing 형태의 분사구를 사용한다 라는 것을 한번 알아보시면 좋을 것 같아요. The sensors had to be thin enough to be comfortable on the bottom of the foot. 자, sensor. 그 센서들은 had to. had to는요. 뭐뭐 해야만 했다라는 뜻이죠. be thin enough. 어떻게 해야만 했냐면 thin, 얇다라는 뜻이죠. 충분히 얇아야 했대요. 어느 정도 얇아야 했냐면 to be comfortable, 편안할 정도로 on the bottom of a foot. 발바닥에서도 편안할 정도로 얇, 얇아야 했다라는 거죠. 그러니까 센서가 바다, 발바닥에 붙어 있어도 불편하지 않게 걸을 때 After tries with several different materials, he ended up with a film sensor operating with a small battery. 자, after tries, 시도라는 거죠. With several different materials. Several, 몇 개의, 몇 개의 different, 다양한, material, 물질로 몇 번, 
몇 개의 다양한 물질로 시도들을 여러 시도를 해본 끝에 He ended up with a film sensor operating with a small battery. Ba battery. 자, end e d up with 여기 end up with 한번 표시해 볼까요? end up with 뭐뭐 하기로 하다 라는 뜻이에요. 그러니까 결론을 낼때 우리가 많이 사용하는 표현입니다. 그는 뭘 하기로 했냐면 a film sensor 필름 센서를 필름 센서를 사용하기로 했는데 이 필름 센서는 어떠한 센서냐면 operating with a small battery 작은 배터리로 operate operate는요 작동하다 라는 뜻이에요 작은 배터리로 작동하는 필름 센서를 사용하기로 했다고 합니다 여러 번의 다른 물질로 시도를 해본 끝에 자 여기에서도 마찬가지로 명사구 뒤에 바로 ing의 분사구가 등장한 점을 한번 봐보세요. A film sensor과 operating with a small battery가 능동관계에 있을 때 이러한 형태가 가능합니다. Next, he studied programming to code an app that would transform a smartphone into a monitor. 그 다음, he studied programming. 그는 프로그래밍을 공부했대요. 왜 공부했냐면 to code an app. 코드는요. 코딩하다 할때그 코딩입니다. 코딩하기 위해서 무엇을 코딩하냐면 an app, 어플리케이션 하나를 코딩하기 위해서 프로그래밍을 공부했대요. 근데 이 어플은 어떠한 어플이냐면 that would transform a smartphone into a monitor. 주격 관계 대명사 대시 이끄는 부분을 한번 보겠습니다. Transform a smartphone into. Transform into는요. 변신시키다 라는 뜻이에요. 변신시키다. A smartphone into a monitor. 스마트폰을 모니터로 변신시킬 수 있는 어플을 코딩하기 위해서 프로그래밍을 공부했다는 거죠. 자, 정신없이 설명하느라 대명사를 전혀 짚지 못했는데 대명사 한번 간단하게 짚어볼게요. 누가 드디어 시스템을 고안을 한 건가요? 바로 케네스겠죠? 케네스. 그 다음에 또 여기에서 히도 케네스를 가리키는 거겠죠? 마지막으로 이 히도 케네스가 프로그래밍을 공부를 한 거겠죠? 자, 드디어 케네스가 해결책을 지금 고안해낸 거예요. 센서를 찾아가지고 필름 센서를 찾아서 양말 바닥에다가 양말 바닥에다가 어, 장착을 해서 스마트폰이랑 연결하는 장치를 지금 개발을 한 겁니다. The system can have eventually created worked as it was supposed to. 자, 시스템인데 어떤 시스템이냐면 can have eventually created. 케네스가 eventually는 무슨 뜻이냐면 결과적으로, 결국 이란 뜻이에요. 케네스가 결국 발명한 시스템은 이 장치는 자 그렇다면 여기에서 지금 시스템과 케네스 사이에 생략된 것이 있는데요. 무엇이 생략이 됐냐면 which 또는 that 이라는 목적격 관계대명사가 생략이 되어 있겠구나 라는 부분을 한번 또 살펴보세요. 케네스가 결국 만들어낸 시스템은 worked as it was supposed to. work는요. 여기에서 work는 작동하다 라는 뜻이죠. 어떻게 작동했냐면 as it was supposed to. be supposed to는요. be supposed to는 의도한 대로 라는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 의도한 대로 작동했다는 거죠. When his father started to walk, the sensor sent signals to the pair's smartphone, raising an alarm. 자, when his grandfather started to walk, 그의 할아버지가 걷기 시작했을 때, 여기에서 그는 케네스겠죠? 그의 할아버지가 걷기 시작했을 때, the sensors sent signals, 신호를 보냈대요, 센서가. 어디로? To the paired smartphone. 여기에서 paired는요. 연결된 이란 뜻이에요. 연결된 스마트폰으로 신호를 보냈고 뭘 하면서 그 신호를 보낸 후에 어떠한 결과가 일어났냐면 raising an alarm. 알람을 일으키면서 스마트폰, 연결된 스마트폰으로 신호를 보냈다는 거죠. 지금 분사구문 raising an alarm이 등장했다는 점도 한번 주목해 보세요. 그 센서가 스마트폰으로 신호를 보낸 그 결과로서 
그 스마트폰에서 알람이 일어났다는 거죠. 약간 시간차를 나타내주고 있는 그런 분사구문이라 볼수 있겠네요. And then the smartphone worked as a monitor that showed his grandfather's movements. 그 다음, and then the smartphone worked. 스마트폰이 work 작동했대요. 어떻게 작동했냐면 as a monitor. 모니터로서 작동을 했다는 거죠. 어떤 모니터냐면 that showed his grandfather's movements. 그의 할아버지의 movement는요. 움직임이란 뜻이에요. 할아버지의 움직임을 보여주는 모니터로서 작동을 했다고 합니다. 자 그렇다면 여기에서 이 his는 마찬가지로 Kenneth를 가리키는 거겠죠? Kenneth's sensor socks were recognized at a science fair. Kenneth의 sensor socks는 센서 양말은 were recognized. 자 여기에서 지금 수동태 사용한 거 보이시죠? Recognize는 무슨 뜻이냐면 알아보다 라는 뜻도 있지만 지금 이 본문에서는 표창하다 라는 의미가 좀더 어울릴 것 같아요. 표창을 받았대요. At a science fair. 과학 경진대회, science fair, 과학 경진대회란 뜻입니다. 과학 경진대회에서 표창을 받았다죠. He planned to improve the device and hand it out to Alzheimer's patients as needed. 그는 planned, 계획을 세웠대요. 어떤 계획을 세웠냐면 to improve the device and hand it out to Alzheimer's patients as needed. 앞에 있는 improve the device와 Hand it out부터 needed까지의 동사고 두 개를 지금 end가 묶어주고 있죠. Device는요. 장치라는 뜻입니다. 장치를 improve, 향상시키고 and hand out. Hand out은 뭐냐면 나눠주다 라는 뜻이에요. 무엇을 나눠주겠어요? 당연히 여기에서 이 device가 가리키는 거 한번 이 t 한번 가리키는 걸 볼게요. 정답을 먼저 말해버렸네. 자 여기에서 이 t 은요 앞쪽에 있는 the device겠죠. 그 장치를 나눠줄 계획을 세웠대요. 누구에게 나눠주냐면 to Alzheimer's patients as needed. 그것을 필요로 하는 알츠하이머 환자들에게 나누어주는 계획을 세웠다고 합니다. 결국 시스템을 개발을 해서 치매 환자들을 위한 장치를 개발해서 표창까지 받으면서 그거를 필요한 환자들에게 나누어주는 계획까지 세우는 아주 긍정적인 효과를 이끌어냈네요. 마지막으로 결론을 나타내는 문단입니다. Richard and Kenneth try to draw creative ideas from observation and turn them into reality. 자, 리처드와 케네스는 try to draw creative ideas. 창의적인 아이디어를 draw, 이끌어내다 라는 뜻이에요. 이끌어내려고 했대요. 무엇으로부터 이끌어내려고 했냐면 from observation. observation, 관찰로부터 창의적인 아이디어를 이끌어내려고 했습니다. 자, 여기에서 이 end가 묶어주는 부분 한번 같이 봐볼게요. 앞쪽에 있는 draw creative ideas from observation과 turn them into reality. 두 동사구를 지금 묶어주고 있죠. 그것을 turn into reality. turn into reality 하면 구현하다 라는 뜻이에요. 현실로 만들다 라는 뜻이죠. 무엇을 현실화 시킨 것이겠어요? 여기에 있는 이 댐. 여기에 있는 댐이 가리키는 것은 바로 앞쪽에 Creative ideas, 창의적인 아이디어이겠죠? Richard's useful observation of lion's behavior eventually brought peace to his village. Richard의 careful observation, 신중한 관찰. 근데 무엇을 관찰하는 거냐면 of lion's behavior. 사자들의 행동에 대한 Richard의 신중한 관찰은 eventually, 무슨 뜻이었죠? 결과적으로, 결국이란 뜻이죠. 결국, brought peace to his village. 그의 마을에 평화를 가져왔습니다. Kenneth's observation of his grandfather's wandering led to the creation of a device that helps people with Alzheimer's. Kenneth의 observation, 관찰. 근데 무엇을 관찰하는 거냐면 아 쉬는 시간이어서 살짝 소음이 들릴지 안 들릴지 모르겠는데 네. 집중하세요. 선생님 목소리만 들으세요. 자, 어, 어디부터, 어디부터 해야 되죠? 어, 길을 잃었어. 
자, 여기죠, 여기. 예, Kenneth's observation of his grandfather's wandering. Kenneth의 관찰. 근데 무엇에 대한 관찰이냐면, of his grandfather's wandering. 그의 할아버지의 배회에 대한 관찰은, led to. 이 led to는요, lead to의 과거형인데요. 뭐뭐로 이어지다 라는 거죠. 무엇으로 이어졌냐면, the creation of a device. 한 장치의 개발로 이어, 창조로 이어졌습니다. 이 장치는 어떤 장치냐면 that helps people with Alzheimer's. 알츠하이머를 앓고 있는 사람들을 도와주는 장치. 그래서 주격 관계 대명사 대절이 지금 디바이스를 꾸며주고 있죠. If you observe your surroundings with fresh eyes, something great can happen. If you observe your surroundings, surroundings, 주위라는 뜻이죠. 주위를 새로운 눈으로, 신선한 눈으로 관찰한다면 something great can happen. 어떤 대단한 무언가가 happen, 일어날 수 있습니다. Try it. 시도해 보세요. Who knows what might come of it? Who knows? 뭐 이럴 수도 있잖아요 라고 할때 Who knows? 그럴 수도 있잖아? 라고 표현을 할때 우리가 많이 사용하는 표현이에요. What might come of it? What might는 뭐냐면요. 추측의 의미를 나타내주고 있는 조동사예요. 뭐뭐 할지도 모른다. Come of it. 뭐 무슨 come, come은요. 여기에서 사건이 일어나다 라는 뜻이에요. 뭐가 일어날지 어떻게 알아요? 그러니까 뭐 대단한 일이 일어날 수도 있지 않을까요? 라면서 본문이가 본문이 자꾸 본문이라네 네, 본문이 마무리가 되었습니다. 자 그래서 두 번째 에피소드는 센서 석스였는데요. 여기에서도 마찬가지로 케네스가 어, 일상생활 속에서 어떤 문제 상황을 관찰하고 거기로부터 창의성을 발휘해서 치매 환자들을 위한 장치를 개발하는 그 과정이 나와 있는 이야기였네요. 꼭 수업 전에 영상 보시고 오시면 참 좋겠습니다. 네, 수업 시간에 그럼 보도록 할게요. 수고하셨습니다.